studio, në këtë pjesë të tre do të flasim për një tem të një eksisat e për një tem delikate të rëndësishme për shëndetje në fakt që bëhet fjalla për transplantin e palcës kurizore. Këto janë ndërhyrje shumë të vështira, teknikisht shumë të vështira, por që teknologjia ka bërë që kote fundit ato të realizohen edhe të arrien të shpëtohen njëtë njerëzish. Êshtë të rjeti spitaleve Aqibadem, i cili i realizohen me shumë sukses transplantet të tila dhe ne sot do të flasim pikërisht për këto loj ndërhyrjesh dhe në insertin e parë që do të faqim pas pak do të nalojmë pikërisht të informacioni për gjithëm se qëfar është transplanti palcës kurizore. Êshtë mjeku që na fletë është doktor Siret Ratip për gjithës i departamentit të hematologjisë dhe transplantit të palcës kurizore në rjetin e spitaleve Aqibadem. A i do të në rëfej më tepër për këtë problematik, të cilëm në pasë dhe ashtë i lëme dhe në insertet të tira që kemi përgatitur. Shoj materialin e parë dhe këthejmi në studio. Palca kurizore është pjesë e sistemi qëndror nervor, e cila shtrijet në për gjatësi në kanalit është tjullës kurizore. Në përmjet punës e muskujve të cilët, janë në kontrolin e nervave që dalin nga palca kurizore, realizohet lëvizia disa pjesëve të caktuarat të trupit, si koka, qafa, trungu, gjymëtyrët, diafragma, Dëmtimi i saj apo prekja nga sëmundjet malinje, si të mori kockave dhe nyjeve linfatike, qonë në mos funksionimin e saj dhe si pasoj kërkon dhe një transplant të palcës kurizore. Në rjetin e spitaleve Aqibadem, ku falë mjekëve të specializuar, teknologjisë mjekësore të fjales e fundit, infrastrukturës moderne dhe standarteve shëndetsore të akredituara, dërhyrjet të tila janë mjaftë të sukseshme. Unë jam profesor doktor Siret Ratip, jam përgjegjës i Departamentet të Hematologjis dhe Transplantit të Palsës Kurizore në Agjibadem Altunizade. Për 15 vitesh jam pjesë e stafit të Agjibadem dhe bashkë me kolegët e mi, trejtojmë një departament shumë të matë të hematologjis. A më të naflisni për njësine transplantit të Palsës Kurizore? Njësia transplantit të palcës kurizore për fshin 12 shtreter, është shumë moderne dhe e pa isur me teknologjin më të fundit, stafi kërësor për fshin 2 profesor, doktor dhe një ndimës docent. Ndërko që kërë infermierja, zonja se të shkin erdal, është një nga përgjej se të transplantit e ropian të palcës kurizore dhe është një nga infermierit më të rëndësishme në Turqi përsa i takon transplantit të palcës kurizore. Me të dhe stafin e përgatitur nga jo, kemi arritur të bëjmë shumë transplantit të palcës për pacient vendas dhe të huaj. Imuracion të përgjithshëm në lidhje me transplantin e palcës kurizore dhe pikërish pra, këtë transplant kryhet gjithmonë në rastet kër kemi smundje vërtet të vështira, pasoje të morit të kockave apo nyjeve limfatike. Profesori Siret Ratip do të nga rëfej gjithashtu sërish në materialin që do të shfaqin pas pak se kur duhet të kryhet këtë loj transplanti dhe cilat janë metoda, cilat janë mundësira që i ofrojë një pacienti për të kryhet një transplant të tilë. Më sak nga se varet mundësia e ti për të pasur sukses, jo vetëm përsa e përket pjesës të teknike, por edhe dhuruesve, të cilët duhet jenë dhe dhurues të kategorizuar si të përshtatëshëm për pacientin e cili vuan nga së mundja. Letë shoj materialin që kemi dhe këthejmi në studio. Transplanti i palcës së kurizit bazohet në marje në qelizave staminala, nga një individ dhe transferimin e tyre të ek AI, autolog ose të ek një pacient tjetër, alogenik. Kjo metod përdoret në trajtimin e tumoreve që zhvillohen në nyjet limfatike, në gjak dhe në disa organet të tjera, si dhe dështimin e palcës së kockave dhe së mundjeve të saktuara i genetike. Transplanti palcës kurizore kryet si pasoje të morit e kockave dhe nyjeve linfatike. Kjo zakonisht përfshin leucemin akute dhe linfoma. Leucemia akute është të morit palcës kurizore dhe linfoma është kanciri nyjeve linfatike. Gjithashtu transplanti palcës kurizore është performuar edhe në raset kur nuk ka pasu së mundje malinje, se në raset e talasemis dhe që regullimeve ciklike, si dhe së mundje të tjera si sindroma e mileot displasis, të cilat janë malinje dhe duhet të trajtohen me transplantin e palcës kurizore. Kandidatët e mund që më për transplant të palcës kurizore janë zakonisht ata që kanë leucemia akute dhe linfoma, të linfomat në mbledhim që lizat staminale të vetë pacientit dhe kjo metod quët autolog. 
Kjo metod përdore zakonisht në pacientet me rezik të lartë të limfomës, të cilit mund i shfaqit kjo sëmundje mas procedurave të kimioterapis. Në anën tjetër transplanti nga vëllaj ose motra, nga një afert ose nga banka e dhuruazve të palcës kurizore në mbarë botën, praktikohen dhe quen transplante alogenike në pacientet me leut qemi. Në rastet me leucemi, ne preferojmë transplantin me përput shmërit të plot nga vëlezit ose motrat, por vetëm një treta e pacientve mund të aket motrën nëse vëllajnë të përput shumë plotësisht. Mirë, jemi këthyrë ndërkohë sërish pas këti inserti për të vazhduar me sërish me drajtimin e kësaj teme, që të kryet një transplant të tjilë për a thamë që duhet ketë një përputhë shmëri me dhuruesin, por qëfar ndodhë për pacientin nëse nuk e kemi mundësin e tjilë? Dhuruesit pra nuk konsiderojnë të përputhë shumë. Ne do të kemi sërish në një intervjistë të profesor Siret Rati për gjejtës i Departamentit të Hematologjis dhe Transplantit të Palsës Kurizore në Spitalin Aqibadem, i cili na fletë dhe na rëfen se cilat janë alternativat më të mira për pacientët që nuk kanë dhurues të përputhë shumë. Leta ndjekim. Një nga problemet më të mëdha në transplantin e palsës kurizore është dhe gjetja e donatorit, por mund të ndosë që të mos ketë një dhurues që përputhet. Qëfar ndosë në rastet të tila? Profesor Dr. Siret Ratip, për gjejgjës i Departamentit e Hematologjis dhe Transplantit të Palsës Kurizore në Aqi Badem, në tregon se cilat janë alternativat më të mira për pacientat që nuk kanë një dhurues të përpushëm. Alternativat më të mira për transplantin alogenik të palsës kurizore, si dhe mos për pacientet me leucemi me rrisë të lartë, janë transplanti me përputh shmëri të plot nga vëllaj ose motra, por vetëm 30% e pacienteve ka një përputh shmëri të plot me vëllaj nëse motrën. Pisa tjetër e pacienteve me rrisë të lartë të leucemis duhet të bëjnë transplantin ose nga një dhurës tjetër, që nuk ka lidhje familjare, nga një bank komtare ose ndërkomtare e me përputh shmëri të plot, ose nga një gjusën përputhës nga pacientet me gjusën përputh shmëri vëlezër ose motra, ose pacientet me nënën ose babajnë, ose pacient me fëmijet e tyre, këta mund të jenë dhuruasit me gjusën përputh shmëri. Teknologia e re e përparuar në lejon e të përqedojme edhe në raset e transplanteve haploidentik, me të njëtat mund të si dhe rrisje si në raset e transplanteve të dhuruasve familjar. Në Gjibadem në krye e më shumë transplante nga jo familjar për ata pacientat cilat nuk ka një dhuruas me përput shmëri të plot. Në këto raset si fillim kërkojmë në bankën komtare të dhuruasve të pajtës kurizore, që zakonisë zjatë 2 deri në 3 dit. Nëse nuk ka dhuruas, ne vazhdojmë të kërkojmë një dhuruas të përshtat që më në bankën ndërkomtare. Kjo zjatë më shumë, duen rrët 2-3 muaj dhe në total nga koha e kërkimit, dhe deri në kryojnë e transplantit mund të duen 4 muaj, nëse është gjetu një dhuruas si përshtat që më. Por kjo është një rrug e mire transplantit alogenik, për pacientet me rrisë të lartë të tumori të palqës kurizore, të cilët nuk ka një dhuruas me përputh shmëri të plotë. Ne, pa shikur që atë e qësë, dhe që ka mirë me këtë dhe mërë. Kishim përgatitur për sot, jo. Ky ishte pikërisht edhe materiali fundit i cili e plotsoj këtë tem të rëndësishme sot që trajtuam nga rjeti spitaleve a që badem që ndodhet në Turqi. Ju e dini tashmoj që të gjitha koordinatat për të lidur me ta i pat edhe të shënuara në ekranin ton. Ju rëshëndet të gjithve, kjo mgelet edhe...